Biblical Foundations, Chapter 11, Evangelism and World Missions. We are in Section 4, which is Miracles, Signs and Wonders. Es geht wieder um biblische Grundlagen, um starke Gründer zu machen. Wir sind im Kapitel 11 jetzt, Evangelisation und Weltmission, aber im Abschnitt 4, und da geht es um Zeichen und Wunder. This section is talking much about the demonstration of the power of God. Und in diesem Kapitel lesen wir über die, die Macht Gottes. And this is especially in the context of when we are preaching to the law, sharing the gospel with them, it backs up our message. Und, und diese Zeichen von Wundern uh, uh, ist wie eine Bestätigung unserer Botschaften. Let's start off in Mark chapter 16, verse 20. Und jetzt wollen wir beginnen in Markus 16, Vers 20. And it says, And they went out and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word through the accompanying signs. Da heißt es, sie aber zogen aus und predigten an allen Orten. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die mitfolgenden Zeichen. When the disciples stepped out in faith, and boldly preach the gospel, this is what we see happen. Und als die Apostel im Glauben hinausgegangen sind und gepredigt haben, dann sehen wir, was geschehen ist. Signs, wonders and miracles confirmed what they were preaching. Da waren eben diese mitfolgenden Zeichen, und zwar Wunder, Wunder, alle möglichen Zeichen, die ihre Botschaft bestätigt haben. We see another example of this in Acts chapter 8 verse 6 through 8. Und im, uh, in der Apostelgeschichte 18 wäre eine andere Bestätigung. We see that the people of Samaria, Samaria were paying close attention to Philip because of these reasons. Let's read. Und im uh, Apostelgeschichte 8 lesen wir verse 6 it says and the multitudes with one accord heeded the things spoken by Philip hearing and seeing the miracles which he did. For unclean spirits, crying out with a loud voice, came out of many who were possessed, and many who were paralyzed and lame were healed. And there was great joy in that city. Und in Apostelgeschichte 8, 6 bis 8 heißt es, Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es entstand große Freude in dieser Stadt. They saw the miracles and then they, it made them so interested, they wanted to listen to this message that he had. Und sie haben diese Wunder gesehen und jetzt, das hat ihr, ihre Begeisterung richtig freigesetzt zu hören, was er predigt. Notice the miracles are being used to a bring the gospel message and the truth to those who are lost. Und diese Wunder und Zeichen verwendet Gott, um es das Evangelium denen zu bringen, die verloren sind. Another example is in Acts chapter 14. Und noch ein Beispiel ist im Apostelgeschichte 14. Paul and Barnabas were preaching the gospel. Verse 7 tells us, Acts 14, 7. They were preaching the gospel when they met the lame man from Lystra when he was healed. Und im uh, Apostelgeschichte 14, 7 heißt es, Ah, und sie predigten dort das Evangelium. Und es war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme, stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. They were preaching the gospel and then a great miracle happened. Der, der Paulus hat das Evangelium verkündigt, und ein großes Wunder ist geschehen. Our part is to boldly preach and pray for people. Unser Teil ist es, kühn zu predigen und das Evangelium hinauszubringen. As we do this, God will perform miracles. Und während wir das tun, macht Gott Wunder. We do the preaching, he does the healing. Wir predigen, er heilt. And by preaching, I mean we're the ones who are evangelizing and telling the lost about Jesus. Und uh, wir predigen und, und sagen den Verlorenen, sie brauchen Jesus. And miracles, signs and wonders will follow. Und Zeichen und Wunder werden dann dem folgen. Now notice here the context. This is among the lost people. Und hier soll man den Zusammenhang einmal sehen. Er predigte unter Verlorenen. But so often today, 
The focus of miracle signs and wonders is within the church. People within the church want to see signs, miracles and wonders. Und so oft haben wir aber diese Lehre nur in die Kirchengemeinschaften hinein versetzt, sondern die nicht hinausgegangen und dass die Leute trauernde sehen. Now that doesn't mean that God doesn't do miracles for us, the church. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht auch Wunder für uns tut, für die Gemeinde Jesu. But here we're seeing in the Bible, the purpose of these miracles is to be a sign to the unbelievers. Aber wir sehen hier, dass diese Zeichen und Wunder ein, 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 ja, eine Bestätigung für die Ungläubigen ist über die Kraft Gottes. Let's go on. In Mark chapter 16, verse 18, we read of what will happen if we lay hands on the sick people. Und in Markus 16... Uh, lesen wir, was geschieht, wenn wir den Leuten die Hände auflegen. It says they will lay hands on the sick and they will recover. Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Das ist Markus 16, 18. We read in John chapter 15, verse 16. Und im Johannes Evangelium 15, Vers 16 lesen wir. We read that it says that whatever you ask the Father in my name, that's in Jesus' name, he may give you. Wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Now we love to hear this kind of promise by Jesus Christ. Wir hören diese Verheißungen bei, von Jesus. Whatever you ask for in his name, he'll give to you. Was immer du ask, in, in, du bittest in seinem Namen, wird er dir geben. But the context of this verse matters. Aber der Zusammenhang dieses Verses ist wichtig. Th this is about bearing fruit for God's kingdom. Und es geht darum, uh, Frucht zu bringen für das Reich Gottes. And, and miracle signs and wonders can help us to bear fruit in God's kingdom. Und uh, Zeichen und Wunder können uns helfen im Reich Gottes. So here it says, am I asking for things that are going to help bring people to God? Und die Frage ist, uh, tue ich Dinge, also tue, bitte ich Gott, dass er mein, meine Predigt mit Zeichen und Wunder bestätigt. Am I asking for things that are going to bring glory to God? Bitte ich Gott, dass er Zeichen und Wunder tut, die Ehre ihm bringen. If I am, then it tells me the Bible, then he may give it to me. Und wenn ich, wenn ich bitte zur Bestätigung der Botschaft Gottes, dass er Wunder tut, dann wird es geschehen. You see, these promises are conditional. Diese Verheißungen haben, haben Bedingungen. Am I asking for my own benefit or for the benefit of God's kingdom? Bitte ich zu meiner Ehre, zu meiner Bestätigung oder zur Bestätigung Gottes. And I know when we're asking things that are according to His will, they will be accomplished. Und wir wissen, wenn wir etwas bitten, uh, um seiner Ehre willen, dann wird es geschehen. Notice that in John chapter 14, verse 12, Jesus promises things to those who have faith. Und uh, in Johannes 14, 12, da sehen wir, dass Jesus, ja Moment, lese ich gleich vor, John 14, 12, Jesus says, He who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do, because I go to my Father. Johannes Evangelium 14, 12 heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. How can we see these greater works? Und wie können wir diese größeren Werke sehen? Let's keep reading verse 13. And whatever you ask in my name, that I will do, that my Father may be glorified, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. Und im Johannes Evangelium 14, uh, das ist 13 und 14, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Praying in Jesus' name is not a magic formula to get whatever you want. Und im Namen Jesu zu predigen ist nicht eine magische Formel, damit du alles kriegst, was du willst. When I ask in Jesus' name, wenn ich in Jesu Namen bitte. I'm saying it's not what my will is and what I desire and what I want, but it's what he wants, what he desires, what's his will. Und es ist nicht was ich will, was ich mir einbilde, sondern was ist der Plan Gottes, was ist was ist der Her das Herz Gottes, der Wunsch Gottes im Himmel für dich zu geschehen. When you're asking, you need to wonder, is this something that Jesus would want to do? Und wenn du fragst, ist es etwas, was Jesus tun möchte, um sich zu verherrlichen? 
the request must be within the accordance of, of the character and the name of Jesus Christ. Und das, was geschieht, muss in dem Charakter und in dem, uh, ja, in, in der ganzen Botschaft Jesu uh, bestätigt sein. And if so, then he will surely do it. Und wenn das so ist, dann wird das tun. I, I want to share a quick story and testimony to help illustrate this. Und ich werde jetzt ein ganz schnelles Zeugnis erzählen, um das Ganze ein bisschen zu illustrieren. Some children came to me asking for candy one time. Uh, vor einiger Zeit kamen Kinder und wollten von mir uh, Zuckerwerk haben. And I gave each one of them a piece. Und ich habe jedem mein Zucker gegeben. Well, one of the children came and, 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 and he had his piece and then he asked, can you give me the whole bag, the whole bag of sweets, of candies? Und dann war ein Kind dabei, das hatte noch das Zucker in der Hand und sagt, kannst du mir nicht die ganze, das, ganze, die, das ganze Paket geben? And my first reaction was, what a greedy child. What, why would he want the whole bag for himself? Und meine erste Reaktion war, so ein gieriges Kindlein, der will die ganze, das, das ganze Sackerl haben. And so my answer was going to be no. So sagte ich nein. But then the child said, no, my mommy sent me. There are other children who don't have sweets and I can't eat mine when they're all there. I, I, I don't have enough to share with them. Und er sagte, weißt du, die Mama hat mir gesagt, da sind so viele Kinder, die noch nie ein Zuckerle hatten und ich kann meist nicht essen und wissen, dass die anderen noch nie sowas hatten. At that explanation, my heart broke and I realized, yes, certainly you can have the bag of sweets. It's not for you, it's for others. Und da hat mein Herz zu schmelzen begonnen. Und ich habe gesagt, selbstverständlich kannst du die ganzen Zuckerlein haben, um andere zu segnen. When we come to Jesus and ask for things, are we asking for ourselves only? Und wenn wir zu Jesus kommen, um uns etwas bitten, bitten wir dann nur um uns selbst? Or are we thinking of others? Oder denken wir auch an andere? And if we're thinking of others in his kingdom and how things may happen for his glory, then we'll have what we ask for. Und wenn wir daran denken, was es bedeutet für die Ehre Gottes und für andere, dann wird er uns hören. You see, faith is believing that God is both able, but also that he is willing to do it. Ja, also Glaube ist, dass Gott es geschehen machen kann, aber dass es auch sein Wille ist. Our eighth question, it says, how was the crippled man at Beautiful Gate healed? Und uh, jetzt uh, die achte Frage ist, wie wurde der verkrüppelte Mann an der schönen Tempelpforte geheilt? In Acts chapter 3, verse 16, we see the answer. It says, and his name, through, it is his name, through faith in his name, that's Jesus' name, has made this man strong whom you see and know. Yes, the faith which comes through him has given him this perfect soundness in the presence of you all. It was through faith in Jesus Christ. Und wir sehen, der Mann wurde nur geheilt durch seinen Glauben an Jesus Christus. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn gewirkt ist, hat diesem die Gesundheit gegeben vor euer aller Augen. The disciples had no doubt that Jesus was able to heal. Und die Apostel hatten überhaupt keinen Zweifel, dass Gott fähig war zu heilen. But in this case they also knew that God was willing to heal. Aber in dieser Situation haben sie auch genau gewusst, dass Gott willig ist zu heilen. Because this incident would lead to many people hearing about the truth. Denn diese diese Heilung würde ganz vielen Menschen ein Zeugnis sein um auch zu Jesus zu It would be a great testimony in the community. Das wäre ein großes Zeugnis in der ganzen Gemeinde. Our next question says how much authority is in the name of Jesus? Und die nächste Frage wäre uh, Nummer 9 ist wie viel Autorität steckt im Namen Jesu? Well Ma Matthew 28:18 says and Jesus came and spoke to them saying all authority has been given to me in heaven and earth. So all authority is in his name. So in Matthäus Evangelium 28 da lesen wir die wunderbare Zusage, und zwar 28, Vers 18. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. What happens at the mention of Jesus name? Was geschieht, wenn wir den Namen Jesus Christus aussprechen? Philippians chapter 2, verse 10 and 11, it says, that at the name of Jesus every knee shall bow, of those in heaven and of those on earth, and those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord 
to the glory of God the Father. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. There is great power in the name of Jesus. Im Namen Jesu ist enorme Kraft. It's because the authority that he has. Weil die Autorität, die er hat. It reminds me of another, of another illustration. Und das erinnert mich jetzt wieder an eine andere Illustration. When I'm driving down the road. Wenn ich also auf der Straße fahre. Traffic police on the side of the road. Und da ist ein, ein, ein Polizist auf der Seite der Straße. They have the authority to stop my vehicle. Die haben die Autorität, mein Auto zu stoppen. And ask to see my driving license or to ask to tell me what speed I was going. Und die wollen man vielleicht meinen Führerschein sehen oder wie schnell ich gefahren bin. But that authority doesn't come of themselves. Aber diese Autorität haben sie nicht in sich selbst. The, the, the traffic police officer doesn't pull me over and say, I've stopped you in the name of David or in the name of John or whoever that person is. Und der kann dich nicht auf die Seite der Straße holen und sagen, ich habe dich jetzt in der Autorität seines Namens, David. Johannes gestoppt. They stop me in the name of the government, in the name of the authority that they are representing. Die, die stoppen mich in der Autorität der Regierung, die, die sie vertreten. In the same way, we are ambassadors of Jesus Christ. Und auf die gleiche Weise sind wir Botschafter Jesu Christus. We are representatives of His. Wir sind Botschafter von ihm. So when we mention things in Jesus' name, so wenn wir also äh, äh, Dinge sagen in Jesu Namen. We are calling upon the authority that is higher than us. Wir rufen dann die Autorität an, die höher ist als wir. We stand as representatives of the name who is above every other name. Und wir stehen in der Autorität dessen, der, der, dessen Name über jede Autorität weltweit steht. And that's why there's great power in that name. Und darum ist da ganz große Kraft in diesem Namen. But it must be in conformance with his will and his directive. Aber es muss in Einheit sein mit seinem Willen und seiner Führung. Let's go back to our booklet. It says in, in uh, question number 11, what did Jesus say would happen if we have faith in him? Und was hat Jesus gesagt im, uh, in unserem Kapitel hier, uh, Nummer 11, was passiert, wenn wir an ihn glauben? Mark chapter 11, verse 24, it says, Therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe you receive them and you will have them. Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. We can't doubt. We must believe. Wir dürfen nicht zweifeln, wir müssen glauben. And how can we not doubt? Und wie können wir nicht zweifeln? When we know that the things we're asking for in accordance to God's will. Wenn wir wissen, dass das, um was wir bitten, ist im Fluss mit dem mit der Absicht Gottes. That it, it aligns with his word. Dass es sich mit dem Wort eins macht. That it's the types of things that Jesus would be wanting us to ask for and have. Dass Jesus uns gezeigt hat, dass er das wirklich möchte, dass wir das haben. And if it has to do with bringing him glory and expanding his kingdom, of course we will have them. Und wenn das dann noch in totaler Einheit mit seinem Willen ist und, und uh, Herrlichkeit dem Reich Gottes zufügt, natürlich will er das dann. Now we look at our next question. It says, what pleases God? Hebrews 11, 6. Und uh, das nächste schauen wir uns an. Was erfreut Gott im Hebräer 11, 6? Hebrews chapter 11, verse 6 says, But without faith it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Im Hebräerbrief 11, 6 heißt es, Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Jesus told us much about the power of faith. Und Jesus hat uns sehr viel erzählt über die, über die Auswirkungen von Glauben. Mark chapter 9, verse 33. Markus 9, 23. Jesus said to him, if you can believe, All things are possible to him who believes. Jesus sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. All things are possible within the realm of God's will. 
Und alles ist möglich innerhalb des Rahmens, den Gott gegeben hat. The key is to find out what God's will is. Und die Frage ist, was ist der Wille Gottes? I mean, wake up in the morning and say, God, what do you want to do today? Und uh, wir wachen auf in der Früh und wir sollten sagen, uh, Vater, was hast du heute vorbereitet? What's your plan for today? Was ist dein Plan für heute? I have my plans, but your plans are better. Ich habe meine Pläne, aber deine Pläne sind besser. God, what do you want me to do and ask for? Gott, was möchtest du, dass ich heute tue und was soll, um was soll ich dich bitten? I need to gain God's perspective on life and on the situation. Und wir müssen in die Perspektive Gottes kommen in unseren Situationen. And then all things are possible. Dann sind, es ist alles möglich. Through prayer and by faith. Durch Glauben und Gebet. Personal application. What did you learn from this lesson? How are you going to apply it to your life? Die persönliche Anwendung. Was hast du von dieser Lektion gelernt und wie wirst du es in dein Leben anwenden? If you've got any questions about these teachings, you can just write them in the comments down below and we'll be sure to get back to you and try to answer your questions or interact with you. Ja, wenn du Fragen hast zu diesen ganzen Themen, die wir hier teilen, dann kannst du gerne einen Kommentar schreiben und wir werden versuchen, dir dann zu antworten. And if these uh, videos have been a blessing to you, share them with others so they can also learn and grow in their spiritual life. Und wenn diese, diese Botschaften für dich ein Segen sind, dann bitte teile es auch mit anderen und lass sie auch in den Genuss kommen.